ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம எட்டாம் வகுப்பு உரைநடை பகுதியான செய்தி உருவாகும் வரலாறு இந்த பாடத்தை பற்றி படிக்க போகிறோம் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு தேவையான முக்கியமான குறிப்புகள் அடங்கி இதில் இருக்குது இந்த பாடத்தில் இருக்குது நிறையா இது எல்லாத்தையுமே முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நினைவில் வச்சுக்கிற மாதிரி நம்ம படிப்போம் இந்த பாடத்தில் செய்தி உருவாகும் வரலாறு இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா செய்திகள் எப்படி உருவாக்கப்படுது ஒரு செய்தித்தாள்லேயும் சரி ஒரு தொலைக்காட்சியிலும் வந்து எப்படி வந்து செய்திகள் வெளியிடுறாங்க இந்த செய்தி எப்படி சேகரிக்கிறாங்க அந்த செய்திகளை சேகரிக்கிறதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான நடைமுறைகளை பின்பற்றுகிறார்கள் அந்த செய்திகளை சேகரிக்கிறதுக்கான ஆட்கள் வந்து எப்படி எல்லாம் போய் அந்த இந்த இடத்துல என்னென்ன பிரச்சனைகளை சந்தித்து அதன் மூலமாக எப்படி உருவாக்குறாங்க செய்திகளை எந்த அளவுக்கு உண்மை இருக்குது எந்த அளவுக்கு இதில் விஷயங்கள் இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சு சிறப்பான செய்திகளை நல்ல நார்மலாக சொல்லாமல் செய்தி அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக சொல்கிறத விட செய்தியாளர்கள் வந்து சொல்கிற விதம் வேறு மாதிரி இருக்கும் மக்கள்கிட்ட எப்படி போய் சேரும் அந்த செய்தி அந்தளவுக்கு அந்த செய்திகளை உருவாக்குறாங்க வாங்க இப்போது அந்த பாடத்தை பற்றி நம்ம இந்த செய்தி உருவாகும் வரலாற்று பாடத்தை நம்ம படிக்கலாம் இதில் இருக்க பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நினைவில் வச்சுக்கோங்க சொல்லிட்டே வரும்போது நினைவில் வச்சுக்கோங்க கேள்விகள் கேட்கும்போது அதை எழுதி பாருங்கள் கேள்விகளை எழுதி பாருங்கள் இன்னும் நீங்கள் கேள்விகளை எப்படியெல்லாம் தொகுக்கலாங்கிறதையும் தொகுத்து பாருங்கள் ஒவ்வொரு பக்கத்துலேயும் எவ்வளோ கேள்விகள் வந்து நீங்களாக உங்களை கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு உங்களை நீங்களே கேள்வி கேட்டுக்கோங்க இந்த ப இந்த பகுதியில் என்னென்ன கேள்விகள் உங்களால் சொல்ல முடியும் கேள்வி தெரிஞ்சால் தான் பதில் சொல்ல முடியும் ஸோ அதனால் கே பதில் தெரிஞ்சால் தான் கேள்வி கேட்க முடியும் அதன் மூலமாக நீங்கள் அதை போலவே ஃபாலோ பண்ணி இதை செய்யுங்க ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம லெசனுக்கு போகலாம் உலகத்தில் நாள்தோறும் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் அனைத்தும் செய்திகள் ஆகிறது கிடையாது ஆர்வத்தை தூண்டுறதும் எதிர்பாராத நிகழ்வுகளும் தான் செய்திகளாக மாறுது அதுதான் உண்மை உலகத்தில் டெய்லி நிறையா செய்திகள் நடக்குது நிறையா விஷயங்கள் நடக்குது ஆனால் எல்லாமே எல்லா நிகழ்வுகளுமே செய்தி ஆகிறது கிடையாது ஆர்வத்தை தூண்டுற மாதிரியும் எதிர்பாராத நிகழ்வுகளும் தான் செய்திகளாக உருவாகின்றன சொல்கிறாங்க அந் எந்த ஒரு செய்தியும் அப்படியே வெளிவரது கிடையாது கொஞ்சம் கூட்டி குறைச்சி அதுக்கு பட்டிட்டிங்கிறீங்களாம் பார்த்து தான் வெளியிடுவாங்க அதே போல தான் அதை வந்து இந்த விஷயத்தை அறிஞர் கிப்ளிங் என்பார் எப்படி செய்தியை பற்றி சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லியிருக்காங்க வாங்க அது என்னங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல எப்படி வந்து செய்திகளை அறிய செய்வாங்க அப்படின்னா ஏன் என்ன எப்போது எங்கே எப்படி யார் என்னும் ஆறு அன்பு தொண்டர்கள் அறிய செய்வார் செய்தினு குறிப்பிடுறாரு ஏன் என்ன எங்கே எப்பொழுது எங்கே எப்பொழுது எப்படி யார் என்னும் அன் ஆறு அன்பு தொண்டர்கள் வந்து அறிய செய்வார்கள் இச்ச செய்தினு சொல்லிட்டு அறிஞர் கிப்ளிங் சொல்கிறாரு இந்த ஆறு வினாக்களுக்கும் விடை பெறுகின்ற பொழுது முழுமையான ஒரு செய்தித்தாளுக்குரிய எல்லா விபரங்களும் கிடைத்துவிட காணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் உண்மை அதாவது கேள்விகள் செய்தியாளர்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் செய்தியாளர்கள் நிறைய கேள்விகள் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க அந்த கேள்வி அவங்க நினைக்கிற கேள்விக்கு அவ விடை தெரிகிற வரைக்கும் கேள்வியை வந்து என்னென்ன மாடுலேஷனில் வேணாலும் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க இன்றைக்கி வந்து நமக்கு சமூக ஊடகங்கள்லேருந்து தொலைக்காட்சியிலேருந்து அத்தனையும் வந்து இன்றைக்கி பரவி கிடக்கிறதுனால எப்படியெல்லாம் செய்தி வருதுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் எப்படியெல்லாம் செய்தி போடப்படுது ஏன்னு கேள்வி கேட்குறோம் ஒரு வீடியோ போட்டால் அதுக்கு ஆயத்துட்டு கமெண்ட்டோடு கீழே போகுது அதே போல் ஒரு இன்றைக்கி ஒரு நியூஸ் வந்துச்சுன்னா அந்த நியூஸை பற்றின பல கமெண்ட்ஸ் வந்து இன்றைக்கி மீன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு போயிட்டே இருக்குது ஸோ அந்த அளவுக்கு கேள்விகள் இன்றைக்கி ஆராயப்பட ஆராயப்படுது அவங்க போடுறாங்கிறது நம்ம நம்புறதில்ல இருந்தாலும் ஒரு செய்தியை எந்த அளவுக்கு மக்கள்கிட்ட போய் சேருதுங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் எடுத்துக்காட்டாக புத்தக கண்காட்சி ஒரு இடத்துல நடைபெறதா வச்சுக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு இடத்துல நடைபெறதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு நாளிதழுடைய செய்தியாளர் அந்த புத்தக கண்காட்சி நடைபெற இடம் காலம் நோக்கம் நடத்துபவர் முதலியவற்றுக்கு விடையளிக்கும் விதமாக செய்திகளை திரட்டுவார் ஏன் இப்போ ஒரு புத்தக கண்காட்சி நடைபெறுது அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு அப்படியே வந்து எனக்கென்னு நம்ம யாருமே அந்த இடத்துல அவங்க வந்து செய்தியை சேகரிக்கிறவங்க சும்மா போயிட முடியாது அது எங்கே நடக்குது எத்தனை மணிக்கு நடக்குது எப்போ நடக்குது அதை நடத்துகிறவங்க யார் அதை நடத்துறதுக்கு உண்டான நோக்கம் என்ன இது எல்லாத்தையுமே செய்தியாக திரட்டி வச்சு தான் அந்த இடத்த போவாங்க படிப்பவர்களுக்கு பொழுதுபோக்காகவும் மனித வாழ்க்கையை ஒட்டியதாகவும் சமுதாய அக்கறை கொண்டதாகவும் தான் செய்திகள் அமைய வேண்டும் அப்படின்னு அறிஞருக்கு எப்படின்னு சொல்கிறார் 
படைப்பவர்களுக்கு பொழுதுபோக்காகவும் மனிதர்கள் மனித வாழ்க்கையை ஒட்டியதாகவும் சமுதாய அக்கறை கொண்டதாகவும் செய்திகள் அமைய வேண்டும் செய்திகள் எப்படி அமையணும் படிக்கிறவங்களுக்கு பொழுதுபோக்காகவும் மனித வாழ்க்கைக்கு மனித வாழ்க்கையை ஒட்டியதாகவும் அமையணும் சமுதாய அக்கறை உள்ளதாகவும் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க செய்தியின் இயல்பையொட்டி ஆறு வினாக்குருள் எது முன்னுரிமை பெறுகின்றதோ என்பதனை அறிதல் வேண்டும் செய்தியினுடைய இயல்பை வச்சு ஆறு வினாக்களில் எது முன்னுரிமை பெறுது அப்படிங்கிற அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டா ஒருவர் வந்து துணைவேந்தராக நியமிக்க பெற்றால் யார் என்னும் வினா தான் முதல்ல எழும் விபத்து ஏதேனும் நடைபெற்றிருந்துச்சுன்னா எங்கே நடந்துச்சு எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்ற கேள்வி கேட்போம் அதுக்கப்புறம் தான் யார் எவர் அப்படிங்கிறது வரிசையாக அடுத்தடுத்த கேள்வி வரும் கேள்வியை தொடுத்து கேள்வியை தொடுத்து கேள்வி வந்துட்டே இருக்கும் இந்த ஆறு வினாக்களுக்கு முறிய விடைகளும் செய்தியின் முகப்பு பக்கத்தில் இடம்பெறுதல் வேண்டும் இந்த ஆறு வினாக்களுக்குரிய விடைகள் வந்து செய்தியின் முகப்பு பக்கத்தில் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு கிப்ளிங் அறிஞர் கிப்ளிங் அடுத்து செய்தியை திரட்டுறதை பற்றி ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி செய்தியை திரட்டுறாங்க செய்தியை இனங்கண்ட பின்னர் வந்து செய்தியாளர் செய்தியை திரட்டும் பணியில் ஈடுபடுவார் செய்தியை வந்து பெறுவதுங்கிறது வந்து துப்பறியிறவங்களும் இவங்களும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று ஏன்னா ஆறு வினாக்களுக்கும் வந்து உரிய விடையை காண்பதுங்கிறது சாதாரண விஷயமே கிடையாது கடலில் மூழ்கி முத்தெடுக்கிறது போல நான் அறிய பணின்னு சொல்கிறாங்க செய்திகளை வந்து திரட்டுறதுக்குன்னு சில இடங்களை குறிப்பிடுறாங்க ஒவ்வொரு செய்தியாளரும் தமக்கு என ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களுக்கும் அலுவலகத்துக்கும் நாள்தோறும் சென்று செய்திகளை திரட்டுறாங்க அதாவது அந்தந்த நியூஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ப செய்தியாளர்கள் வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஒரு செய்தியாளர் வந்து ஒரு செய்தி ஒரு செய்தியை திரட்டுறதுக்குன்னு இல்லாமல் பல செய்திகளை திரட்டுறதுக்கு பல செய்தியாளர்கள் ஒதுக்கப்பட்டு அந்தந்த செய்தியாளர்களுக்குன்னு பிரிக்கப்பட்டு நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு போங்க நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு போங்கன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பி செய்திகளை சேகரிக்க செய்வாங்க இதனை செய்திக்களம் என குறிப்பிடுவாங்க அவங்க ஒவ்வொரு செய்தியாளரும் தமக்கென ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களுக்கோ அலுவலகங்களுக்கோ நாள்தோறும் நாள்தோறும் சென்று செய்திகளை திரட்டுறாங்க இல்லையா அந்த இடத்துக்கு பேர் செய்திக்களம் அப்படின்னு பேர் செய்திகளின் மூலமாக இருக்கும் மூலங்களாக இருக்கும் அமைச்சகங்கள் காவல் நிலையங்கள் மருத்துவமனைகள் நீதிமன்றங்கள் முதலிய செய்தி களங்களுக்கு செய்தியாளர்கள் நாள்தோறும் சென்று உரியவரிடம் தொடர்பு கொண்டு செய்திகளை பெற்று வருவாங்க அதாவது செய்திகளின் மூலங்கள் எது அப்படின்னா இன்னைக்கு மருத்துவமனை இருக்கு மருத்துவமனையில் அமைச்சகங்கள் காவல் நிலையங்கள் மருத்துவமனைகள் நீதிமன்றங்கள் இங்கே 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 எல்லாமே வந்து நியூஸ் வந்து நிறையா இருக்கும் ஏன்னா வந்து அங்கே வந்து நியூஸை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக டெய்லி வந்து அவங்க செய்தியாளர்கள் போயிட்டே இருப்பாங்க செய்தித்தளங்களில் செய்தி களங்களில் செய்திகளை திரட்டுவது மட்டும் இல்லாமல் வெவ்வேறு இடங்களில் எதிர்பாராமல் நிகழ்வுகள் நிகழ்வு நிகழ்வு இப்போ போயிட்டுருப்பாங்க அந்த ஆண்டு வேலை ஏதாவது ஒரு நிகழ்வு நடக்கும் அதையும் அவங்க கலெக்ட் பண்ணிகிட்டே போகணும் அந்த இடத்துலையும் இருந்து அது அவங்க அந்த இடத்த அந்த பணியை அவங்க ஒதுக்கலை அப்படின்னாலும் ஏன்னா திடீர்னு நடக்கிற நிகழ்வு இருக்கும் இப்போ பிளான் பண்ணி ஒரு இடத்துக்கு நியூஸை வந்து சேகரிக்க போவாங்க பிளா போயிட்டுருக்க அந்த வழியிலையும் வந்து ஏதாவது நிகழ்கிற நிகழ்வுகளையும் அந்த செய்திகளையும் அவங்க சேகரிச்சுட்டு வரணும் இந்த பணியில் ஈடுபவர்கள் தனித்திறன் மிக்கவர்களாக இருக்கணும் இந்த பணியில் ஈடுபடுறவங்க எப்படி இருக்கணும்னா தனித்திறமை மிக்கவர்களாக இருக்கணும் புதிய இடங்களில் சூழ்நிலைக்கேற்ப விரைந்து செயல்பட்டு செய்திகளை திருடுதல் வேண்டும் இந்த செய்தி காலத்தில் செய்திகளை எப்படி திருட்டணும்னா புதிய இடங்களில் அந்தந்த சூழலுக்கு தகுந்தாப்பில் தான் விரைந்து செயல்பட்டு இப்போ பொறுமையாக பேச வேண்டிய இடத்துல பொறுமையாக வந்து நியூஸை கலெக்ட் பண்ணலாம் இருந்தாலும் வந்து விரைவாக செயல்படுத்தி செய ஏன்னா அவங்க நியூஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு அவங்க சேனல்லையோ இல்லை பேப்பர்லையோ வந்து வெளியிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக முதல் முன்னுரிமை கொடுத்து விரைவாக செய்தியை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த நியூஸஸ் எல்லாமே செய்தி திரட்டுற முறைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க என்னென்ன முறைகளில் செய்தி திரட்டு வாங்கன்னா செய்திகளை சில திரட்ட பொதுவான சில முறைகள் இருக்குது இவற்றை பின்பற்றி செய்தியாளர்கள் வந்து சில செய்தியை திருட்டுறதா சொல்கிறாங்க அது என்னென்ன அப்படின்னா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கிறது அதாவது ஒரு நிகழ்ச்சி நடைபெறுது அப்படின்னா அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து நேரடியாக போய் அந்த செய்தியாளர் தானுமே பங்கேற்றுக்குவாங்க பங்கேற்ற அந்த நிகழ்ச்சியில் நேரடியாக நடைபெறும் நிகழ்வுகளை என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிற செய்திகளை அவங்க சேகரித்து வெளியிடுவாங்க அதுக்கு உதாரணமாக லண்டன் டைம்ஸ் இதழின் செய்தியாளர் இந்திய சீன போரின் போது நேரடியாக போர் நடைபெற இடத்துக்கே போயிட்டாராம் லண்டன் டைம்ஸ் இதழுடைய இப்போ செய்தியாளர் என்ன பண்ணார் இந்திய சி இந்தியா சீனா போர் நடக்கும்போது நேரடியாக போர் நடைபெறுற இடத்துக்கே போயிட்டு செய்திகளை திரட்டினார் இந்த மாதிரி 
நிறையா காம்ப்ளிகேட்டடான இடமும் இருக்கும் சந்தோஷமான நிகழ்ச்சி நடைபெற்ற இடமாக இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் வந்து செய்தியாளர்கள் வந்து தங்களுடைய தனித்திறமை மூலமாக தங்களோட தனித்திறமை மூலமாகவும் அவங்களுடைய அந்த ஆட்டிடியூடு அவங்களுடைய ஆட்டிடியூடு வந்து எதுக்கும் பயப்படாமல் அந்த நிகழ்ச்சியில் எந்த ஒரு இதுவாக இருந்தாலும் அதுக்குள்ளே போய் அந்த செய்திகளை அவங்க திரட்டணும் அதுதான் செய்தியாளர்களுடைய முக்கிய பங்கு இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் செய்தி அதே போல் லண்டன் டைம்ஸ் பத்திரிகையாளர் எப்படி பண்ணாரோ இந்தியா சின்ன போகும்போது நேரடியாக போனாரோ அதே போல் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் செய்தியாளர் வந்து டில்லியில் ஒரு சிறைக்கு வந்து சிறைச்சாலை நிலை பற்றி அறியறதுக்கு அவரும் வந்து சிறைப்பட்டு ச அவரும் வந்து அரெஸ்ட் ஆகிற போல் நடந்துக்கிட்டு அரெஸ்ட் ஆகி போயிட்டு உள்ளே போய் செய்திகளை வந்து சேகரிச்சுட்டு வர்றார் சேகரிச்சுட்டு வந்து அவங்கெல்லாம் வந்து புகழ்பெற்ற செய்தியாளர்கள் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு எப்படி வேறு எந்த விதத்தில் நிகழ்ச்சிகளை பங்கேற்றாங்க பங்கேற்று இது பண்ணாங்க இல்லையா செய்தி சேகரித்தாங்க இல்லையா அதே போல் ஒரு நிகழ்ச்சியுடைய பார்வையாளராக மாறுறது எப்படின்னா இப்போ ஒரு விளையாட்டு போட்டி நடக்குது புகழ்பெற்ற விசாரணைகள் தான் நடக்குது சட்டமன்ற நடவடிக்கைகள் மாநாடுகள் பொதுக்கூட்டங்கள் இது எல்லாமே நடக்குது இல்லையா அதெல்லாம் நடக்கும்போது செய்தியாளர்கள்ட்டு தனியாக இடம் ஒதுக்கியிருப்பாங்க அவங்களாம் வந்து நியூஸ்லேருந்து வந்திருப்பாங்க நியூஸ் சேனல்ஸ்லேருந்து வந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்காகவே அவங்களுக்காகவே வந்து ப்ரெஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒதுக்கியிருப்பாங்க அந்த சேரில் போட்டிருக்கோம் ஒரு இடத்துக்கு வந்து பார்வையாளராக போகிற செய்தியாளர் வந்து அங்கே நடைபெற நிகழ்ச்சியுடைய பின்புலத்தை நல்லா அறிஞ்சிருக்கணும் இப்போ சா அதுக்கு உதாரணமாக சா சட்டமன்ற நிகழ்வுகளை பார்வையிடுறதுக்கு செல்கிற செய்தியாளர் வந்து சட்டமன்றத்துடைய விதிமுறைகளையும் நடைமுறைகளையும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த இடத்துல அவங்க செய்தி சேகரிக்க முடியும் இல்லாட்டினா வந்து நம்ம கேட்குற கேள்வி தவறா த சரியா இல்லை நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும் எதுவுமே தெரியாமலாம் உள்ளே போக முடியாது எந்த ஒரு இடத்துக்கு போனாலும் அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு தான் ஒரு அந்த செய்தியாளர் போய் அங்கேருந்து செய்திகளை சேகரிக்கணும் அதனால தான் அங்கே பார்வையாளராக பங்கேற்கிறதுக்கு சில நிகழ்ச்சியின் பார்வையாளராக இதில் தலைப்பில் இது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வினாக்கள் கேட்டல் ஒரு செய்தியாளர் எப்படி வினாக்களை கேட்கணும் அப்படின்னா வினாக்கள் கேட்குற முறையிலையும் செய்தி சேகரிப்பாங்க ஒரு கேள்வி கேட்க கேட்க தான் பதில் வரும் அப்போ திருப்பி 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 கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் நிறையா வந்து நம்ம நியூஸ் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுருக்கோம் கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க அந்த அந்த பிரபலத்துக்கிட்ட கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க இல்லை ப்ராப்ளம்ஸ் நடந்தால் அந்த இடத்துல அங்கே இருக்க மக்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்டு 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 சே தகவலை சேகரிப்பாங்க இல்லாட்டினா வந்து இன்டர்வியூ மூலமாக வச்சு இன்டர்வியூ வச்சு அந்த மூலமாகவும் கேள்வி கேட்டு அவங்கள வர வச்சு அது மூலமாக இன்டர்வியூஸ் மூலமாக நேர்காணல்லாம் இருக்குல்ல நமக்கு இப்போ நியூஸில் தான் போடுவாங்க அது மாதிரி இதிலலாம் வந்து நிறையா கேள்விகள் கேட்கப்பட்டு அது மூலமாகவும் செய்திகளை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க நிகழ்ச்சியினுடைய தன்மையை பொறுத்து வினாக்களை முதலிலேயே வகை தொகைப்படுத்தியும் முறைப்படுத்தியும் வைத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் இவ்வாறு திட்டமிட்டு காணும் நேர்காணலால் உரியவரிடமிருந்து முழுமையான செய்தியை பெறலாம் சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து நேரடி ஒளிபரப்புலேயும் கலந்துக்கிறதா இருந்தாலும் அதுக்கும் வந்து கேள்விகளை நம்ம முழுமையாக தயாரிச்சுட்டு போகணும் இருந்தாலும் நேரடி ஒளிபரப்புங்கிறதுனால அங்கேருந்து வந்து சில கேள்விகள் மாற்றி கேட்க கேட்கப்படலாம் அவங்களும் வந்து அவங்க மூலமாகவும் திருப்பி அதுக்கும் வந்து நம்ம அந்த டைமில் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு வச்சு எப்படி கேள்வி கேட்கணும் அதுக்குண்டான பதில்கள் எப்படி பேசணுங்கிறதை நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கணும் கேள்வி கேட்குற இடத்துல நம்ம இருந்தாலும் அந்த ஆப்போசிட் சைட்லேருந்தும் கேள்வி வரும் அது மூலமாகவும் நம்ம எப்படி நடந்துக்கணுங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வந்து ஒளிபரப்பு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதை ஒளிபரப்புறதுக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து திட்டமிட்டு அழகாக எடிட்டிங் இதெல்லாம் பண்ணியே ஒளிபரப்புவாங்க ஸோ அதில் வந்து அதுலேயுமே கேள்விகளை நிறையா ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரியும் செய்திகளை சேகரிக்கலாம் அப்படின்னு அப்புறம் படித்தறிதல் அப்படிங்கிற தலைப்பில் எப்படி சேகரிக்கலாம் த செய்திகளை செய்திகளை திரட்டுறதுக்காக போகிற செய்தியாளர்கள் வந்து ரொம்ப வந்து நிறைய அறிவோடு இருக்கணும் அறிவு பெற்றவர்களாக இருக்கணும் இப்போது வந்து இன்றைக்குமே நம்ம நிறைய நியூஸில் பார்க்குறது ஒரு கேள்வி வந்து ஒரு பிரபலத்துக்கிட்ட கேட்குறாங்க அப்படின்னா அவங்கள மடக்கி 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 கேட்பாங்க அப்போது அவங்க எவ்வளோ ப்ரில்லியண்ட்டாக இருக்கணும் அந்த விஷயத்தில் அவங்க எவ்வளவு வந்து அறிவு பெற்றிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கேள்வி கேட்க முடியும் சும்மா வந்து கேள்வி கேட்குறது வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வந்து செய்தியாளர் கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க அவங்க அந்த இடத்துல அந்த அளவுக்கு அறிவோடு அவங்களை விட அறிவு பெற்றவர்களாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த கேள்வி கேட்க முடியும் ஸோ வந்து செய்திகளை திரட்டுறதுக்காக செல்லும் செய்தியாளர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆழ்ந்த அகன்ற அறிவு பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் இதில் கேள்வி எப்படி கேட்கலான்னா செய்தியாளர்கள்
இது எல்லாமே நடைமுறையில் நமக்கு இருக்கிறதுனால நடைமுறையில் நமக்கு இருக்கு நம்ம இது எல்லாமே பற்றி தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ எல்லாருக்குமே முன்ன முன்னெல்லாம் படிக்கும்போது கூட தெரிஞ்சிருக்காது பழைய இதுலலாம் தெரிஞ்சிருக்காது இன்னைக்கு வந்து மொபைல்ஸ் டிவி கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஈஸியாக எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கு கம்யூனிகேஷன் அதிகமாக இருக்குங்கிறதுனால இப்போ இந்த செய்தி எப்படியெல்லாம் சேகரிக்கிறாங்க எப்படியெல்லாம் வெளியிடுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாமே நமக்கு இதை ஈஸியாக அந்த படி அந்த பாடத்தை படிக்கும் போது நமக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் ஏதாச்சும் கேள்வி கேட்டாலும் சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அறிவியல் ஆய்வு முறைகளை பயன்படுத்துதல் அடுத்த இதுக்கு சொல்லிருக்காங்க செய்தியாளர் வந்து அறிவியல் ஆய்வு முறைகளையும் அவற்றை எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதை பற்றியும் அறிஞ்சிருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க புள்ளியியல் இதற்கு உதவுகிறது சான்றாக பொதுமக்களின் கருத்துக்களை கூறெடுப்பு ஆய்வு வாயிலாக நடத்தலாம் சான்றாக பொதுமக்களின் கருத்துக்களை கூறெடுப்பு ஆய்வு வாயிலாக நடத்தலாம் சொல்லிருக்காங்க கருத்து கணிப்பு நடத்துகிறாங்க இல்லையா நிறைய இது இப்போ தேர்தல் வர்றது தேர்தல் வர்றதுக்கு முன்னாடி எந்த கட்சி ஜெயிக்கும் எவ்வளோ வாக்கப்பறம் எந்த கட்சிக்கு எதோ அந்த மாதிரிலாம் சில கருத்து கணிப்பு முன்னாடியே வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு கருத்து கணிப்பு எடுக்கிறது இது எல்லாத்துக்குமே அவங்க வந்து இதை எல்லாத்தையும் எப்படி வந்து கணக்கெடுத்து அவங்க பண்ணணும் செய்யணும் அப்படிங்கிற அறிவியல் ஆய்வு முறைகளை அவங்க பயன்படுத்த அதுக்கு புள்ளியில் உதவுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது இருந்தால் தான் வந்து அவங்க பகுக்காய்க்க முடியும் எத்தனை எத்தனை பர்சன்டேஜ் எது இதில் வருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க சொல்ல முடியும் அதுக்கப்புறம் செய்திகளை பெறும் வாயில்கள் எப்படியெல்லாம் அவங்க செய்திகளை பெறலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உள்ளூர் செய்தியாளர்கள் வெளியூர் செய்தியாளர்கள் சிறப்பு செய்தியாளர் ஆர்வலர்கள் மூலமாகவும் அரசு அறிக்கைகள் செய்தி நிறுவனங்கள் மூலமாகவும் செய்திகள் பெறலாம் இவை மட்டுமின்றி கம்பியில்லா தந்தி தொலைபேசி செல்பேசி தொலை அச்சு தொலை நகலி வானொலி தொலைக்காட்சி கணினி வாயிலாக உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் பெறலாம் எப்படி நம்ம எப்படிலாம் இந்த இப்படி அந்த உடனே 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 நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே இன்னைக்கு நமக்கு உடனே தெரியுது இதன் மூலமா தெரியுது அடுத்த செய்தியுடைய பகுதிகள் ஒரு செய்தித்தாள் இருக்கு இல்லை ஒரு செய்தி வாசிக்கிறாங்க தொலைக்காட்சியில் அப்படின்னா என்னென்ன பகுதிகள் அதில் அடங்கியிருக்கணும் அப்படின்னா தலைப்பு செய்தி முகப்பு செய்தி உடல் பகுதி செய்தி என மூன்று பகுதிகள் உள்ளன தலைப்பு செய்தி செய்தி முகப்பு செய்தி உடல் பகுதி செய்தி என மூன்று பகுதிகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு பகுதியும் செம்மையாக அமைஞ்சதால் தான் செய்தி முழுமை பெற்றதாக செய்தித்தாளில் அமையும் இதில் இருக்க இந்த தலைப்பு செய்தி முகப்பு செய்தி உடல் பகுதி செய்தி இருக்கு இல்லையா இது எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் செம்மையாகவும் முழுமையாகவும் பெற்றதாக இருந்தால் மட்டும்தான் செய்தித்தாளில் அமையும் ஒரு செய்தி முழுமையும் உள்ளடக்கியதாக தலைப்பு அமைஞ்சிருக்கணும் தலைப்பை பார்த்த உடனே இதில் இந்த செய்தி தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு தலைப்பு செய்தி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செய்திக்கு வந்து தலைப்பும் அது நடைபெற்ற இடம் நாள் போன்றவற்றையும் செய்தியில் இடம்பெறும் செய்தியின் முதல் பக்கத்தில் முகப்பு செய்தி முழு கருத்தையும் சில சொற்களில் தன் தெரிவிக்கும் வகையில் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும் நிகழ்வின் விபரத்தை எடுத்து கூறும் செய்தியின் உடல் பகுதி துணை தலைப்பு ஊழலுடன் அமைந்திருக்கணும் தலைப்பு செய்தி அமைஞ்சிருக்கும் இல்லையா தலைப்பு செய்திக்கு போட்டதுக்கப்புறம் அடுத்து முகப்பு செய்தியில் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க என்ன டேட்டு எந்த ஊர் இதெல்லாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹெட்டிங் வந்து கொடுத்து அதோடைய துணை தலைப்புகளுடைய கூடிய செய்தியை அமைஞ்சிருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க செய்தி எப்படி உருவாகுது அது அதோடைய முறை என்ன அப்படின்னா செய்தியாளர்கள் வந்து திரட்டப்பட்ட விவரங்களுடன் கூடிய செய்தியானது நாளிதழ் அலுவலகத்தில் உள்ள உதவி ஆசிரியர்கள் அதாவது ஒரு செய்தியாளர் கொண்டு வந்த செய்தியை வந்து அப்படியே தூக்கி பிரிண்ட்டுக்கு கொடுத்துட மாட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன ப்ராசஸ் போகும்னா அங்கே அலுவலகத்தில் நாளிதழ் அலுவலகத்தில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க உதவி ஆசிரியர் இருப்பாங்க குழுவுக்கு உதவி ஆசிரியர் குழுவுக்கு அனுப்பி அந்த செய்தியுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி அவங்க கவனித்து அதனை உள்வாங்கிட்டு அந்த செய்தியை நிகழ்வுக்கு ஏற்ற வகையில் தலைப்பு இருக்கா அதில் கூறப்பட்டிருக்க செய்தியெலாம் செய்தி எல்லாமே உண்மையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் சரி பார்த்துட்டு தேவைக்கேற்ப தலைப்பில் வந்து தலைப்புலேயோ உள்பகுதியிலோ திருத்தங்கள் மாற்றங்கள்லாம் செஞ்சுக்குவாங்க இன்றைக்கி வந்து நிறைய மாற்றங்களை செஞ்சுக்கிறாங்க அவங்க செய்தியாளர் கொடுக்கறது ஒன்று இருக்கும் அதுக்குள்ளே அவங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று போட்டுக்குவாங்க இல்லை கூட்டிக்குவாங்க குறைச்சிக்குவாங்க இந்த மாதிரி போட்டு செய்வாங்க அதுக்கு உதவி ஆசிரியர் தான் ரொம்ப முக்கியமாக செயல்படுறாரு உதவியாளர் குழு உதவி ஆசிரியர் குழு செய்த திருத்தங்களோட செய்தியானது என்ன பண்ணுன்னா மெய்ப்பு திருத்துனர் பிரிவுக்கு அனுப்பப்படுது அது ப்ரூஃப் ரீடர்னு சொல்லுவாங்க ப்ரூஃப் ரீடருக்கு இப்போ ப்ரூஃப் ரீடிங்க்கு போயிட்டு செய்தியில் உள்ள எழுத்துப்பிள்ளை சந்திப்பிள்ளை சொற்பிள்ளை கருத்துப்பிள்ளை முதலியவற்றை சரி செய்து அதன் புதியபடி மீண்டும் உதவி ஆசிரியர் குழுவுக்கு அனுப்பப்படும் ப்ரூஃப் ரீடிங் போயிட்டு ப்ரூஃப் ரீடிங் போயிட்டு திருப்பி வந்து அங்கே என்னென்ன பார்ப்பாங்கன்னா எழுத்து
அச்சிடணும் இல்லை எந்த இடத்துல அந்த நியூஸை போடணும் அப்படிங்கிறத முடிவு செய்கிறது செய்தி ஆசிரியராக தான் இருப்பார் நாடு தழுவிய அல்லது மாநில அளவிலான செய்தியாக இருப்பின் அதனை தலைமை பொறுப்பில் உள்ள ஆசிரியருக்கு அனுப்புவாங்க நாடு தழுவிய அல்லது மாநில அளவிலான செய்தியாக இருப்பின் அதனையும் வந்து அதனை வந்து தலைமை பொறுப்பில் உள்ள ஆசிரியருக்கு அனுப்புவாங்க எளிய நிகழ்வுகளாக இருப்பின் அந்த பதிப்பில் ஏதேனும் ஒரு இடத்தில் அச்செய்தி வெளியிடப்படுகிறது இன்றியமையாத செய்தியாக இருப்பின் செய்தித்தாளின் முதல் பக்கத்திலோ அல்லது உள்பகுதியிலோ கட்டமிட்டு வெளியிடப்படும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செய்திகள் பக்க வடிவமைப்பாளர்களும் அளிக்கப்பட்டு செய்தியாசிரியர் கூறும் இடங்களில் அவை வடிவமைக்கப்படுது முழுமை பெற்ற செய்தி பக்கம் அமைத்த பின் அந்த பக்கமானது அச்சு பக்கமாக மாறி அதுக்கப்புறம் செய்தி பக்க வடிவமைப்புக்கு பிற பிரிவுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கு அச்சு தகடாக மாற்றம் செய்யப்பட்டு அதை தொடர்ந்து அச்சு இயந்திர பிரிவுக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு அச்சு இயந்திரத்தில் பொருத்தப்பட்டு அப்புறம் தா இந்த செய்தித்தாளாக வெளிவருது அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் பிரித்து அனுப்பப்படுது காலம் கருதி விர விரைவாக செய்தித்தாளை வெளிக்கொணர வேண்டும் என்பதால் பல்வேறு பதிப்புகளாக செய்திகள் வெளிவருகின்றன முதல் பதிப்பு இரண்டாம் பதிப்பு என பதிப்புகள் பிரிக்கப்பட்டு விடியற் காலையில் அனைவருக்கும் கிடைக்கும் வகையில் செய்தித்தாள்கள் அச்சடிக்கப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க காலத்தை காலம் கருதி விரைவாக செய்தித்தாளை கொண்டு வந்து சேர்க்கணுங்கிறதுக்காக என்ன மாதிரி செய்திகள் வந்து வெளிவரும்னா பதிப்புகளாக செய்திகள் வெளிவருது அவை முதல் பதிப்பு இரண்டாம் பதிப்பு நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கவங்களுக்கு செய்தித்தாள் அலுவலகம் அமைந்துள்ள இடத்தில் இருக்கும் ஒரே நேரத்தில் கிடைக்கும் வகையில் செய்தித்தாள்கள் அச்சிடப்பட்டு வெளியிடப்படுது பொதுவாக ஒரு பதிப்பானது காலை பதிப்பாக இருந்தால் இரவு இரண்டு மணி வரையிலும் மாலை பதிப்பாக இருந்தால் பிற்பகல் இரண்டு மணி வரையிலும் செய்திகள் அச்சிடப்படுகின்றன இதில் முக்கியமான பகுதி ஒரு பதிப்பானது காலை பதிப்பாக இருந்துச்சுன்னா இரவு ரெண்டு மணி வரையிலையும் மாலை பதிப்பாக இருந்தால் பிற்பகல் ரெண்டு மணி வரையிலையும் செய்திகள் அச்சிடப்படும் நாள்தோறும் நிகழும் செய்தி வந்து இந்த மாதிரி தான் இப்படி தான் வந்து அச்சிடப்பட்டு வாசல்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கப்படுது இந்த மாதிரி தான் கிடைக்கிது அப்படின்னு இந்த லெசன்லாம் சொல்லியிருக்காங்க செய்திகள் எப்படியெல்லாம் உருவாக்கப்படுது எப்படியெல்லாம் மக்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கப்படுதுங்கிறத இந்த லெசனில் ஃபுல்லாக சொல்லியிருக்காங்க இதழியல் கலைச்சொற்கள் இதழியல் கலைச்சொற்கள் அதாவது இந்த நியூஸ் பேப்பர்ஸில் வர்ற கலைச்சொற்கள்லாம் என்னென்ன அப்படின்னா புல்லட்டின் சிறப்பு செய்தி இதழ் இதை வந்து அப்படியே வந்து பொறுத்துக பகுதியில் கேட்டிருக்காங்க புல்லட்டின் சிறப்பு செய்தி இதழ் டெட்லைன் குறித்த காலம் எடிட்டோரியல் தலையங்கம் ஃபேக் நியூஸ் பொய் செய்தி இது தெரியும் ஃப்ளாஷ் நியூஸ் சிறப்பு செய்தி தெரியும் ஃபோலியோ நம்பர்னா இதழ் இதழ் எண் க்ரீன் ப்ரூஃப் அப்படின்னா திருத்தப்படாத அச்சுப்படி லே அவுட் செய்தித்தாள் வடிவமைப்பு இதில் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய எல்லாமே வந்து இதில் கொடுத்துருக்க இக்கள் இதில் கொடுத்துருக்க எல்லாத்தையுமே பொறுத்துகளை அப்படியே கேட்பாங்க கேட்டிருக்காங்க இதுக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே மாற்றி மாற்றி போட்டு கேட்டிருக்காங்க பொறுத்துக்க பகுதியில் புல்லட்டின்னா சிறப்பு செய்தி இதழ் டெட்லைன் குறித்த காலம் எடிட்டோரியல் தலையங்கம் ஃபேக் நியூஸ் போய் செய்தி ஃப்ளாஷ் நியூஸ் சிறப்பு செய்தி ஃபோலியோ நம்பர் இதழ் எண் க்ரீன் ப்ரூஃப் திருத்தப்படாத அச்சுப்படி லே அவுட் செய்தித்தாள் வடிவமைப்பு இது வந்து முற்றுப்புள்ளியிடுக அச்சுப்படை திருத்த குறியீடுகள் இரு புள்ளிகளை சேர்க்க வினா அடையாளம் இடுக எண்ணெய் எழுத்தாக எழுதுக இருபதும் கொடுத்து எழுத்து என்ன இது மாதிரி பிராக்கெட் போட்டு மேலே பிராக்கெட் கீழே ஒரு பிராக்கெட் போட்டாங்கன்னா தொண்ணூறு போட்டிருக்கு நம்பர்ஸ் ஏதாச்சும் போட்டிருந்தாங்கன்னா எண்ணெய் எழுத்தாக மாற்றணும் அர்த்தம் அதே போல் க்ளோஸ் பிராக்கெட் ஓப்பன் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருபதுன்னு போட்டிருந்தாங்கன்னா எழுத்து என்ன மாற்றணும் ஜிகோல்ட்டு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா வரியை நேர் செய்யுங்க அப்படின்னு அர்த்தமா இடைவெளியின்றி சேர்க்க அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த குறியீடுக்கு இந்த மாதிரி குறியீடுக்கு பத்திகளை இணைக்கன்னு அர்த்தமா இடைவெளி விடுக ஆஷ் அப்படின்னா இடைவெளி விடுகன்னு சொல்ல டூ அப்படின்னா எழுத்தையோ சொல்லையோ சேர்க்க சொல்லுவாங்க டி எழுத்தையோ சொல்லையோ நீக்க சொல்லிருக்காங்க எஸ்சினா பெரிய எழுத்து எஸ் வந்து பெருசாகவும் சி சின்னாகவும் போட்டிருக்காங்க பெரிய எழுத்து சின்ன எழுத்தாக மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க போல்டுனா தடுத்த எழுத்து ஸ்டெட்டுனா உள்ளது உள்ளவாறே இதெல்லாமே வந்து அங்கே நியூஸ் பேப்பரில் இடம்பெற வேண்டிய இட இடம்பெற அச்சுப்பிள்ளை திருத்தத்துக்கான குறியீடுகள் இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க காரிருள் அகத்தில் நல்ல கதிரொளி நீதான் இந்த பாரிடை துயில்வோர் கண்ணீர் பாய்ந்திரும் எழுச்சி நீதான் ஊரினை நாட்டை இந்த உலகினை ஒன்று சேர்க்க பேரறி வாளர் நெஞ்சில் பிறந்த பத்திரிகை பெண்ணே அப்படின்னு பாரதிதாசன் இந்த பத்திரிகைன்னு வர இந்த பாடலை பாடியிருக்க தான் சொல்கிறாங்க காரிருள் அகத்தில் நல்ல கதிரொளி கதிரொளி நீதான் இந்த பாரிடை துயில்வோர் கண்ணீர் பாய்ந்திரும் எழுச்சி நீதான் ஊரினை நாட்டை இந்த உலகினை ஒன்று சேர்க்க பேரறி வாளர் நெஞ்சில் பிறந்த பத்திரிகை பெண்ணே இந்த பத்திரிகையை பற்றி அவர் எழுதிய பாடலை பாரதிதாசன் எழுதியிருக்கார் இந்த பாடல் பத்திரிகையை பற்றி அந்த பாடலை
செய்தி கூட்டல் தாள் ஓரிடம் ஓர் கூட்டல் இடம் வான்கூட்டல் ஒளி வானொலி சொல் கூட்டல் பிள்ளை சொற்பிள்ளை கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக செய்தியை பெறுதல் என்பது துப்பறிதல் போன்றதாகும் பொதுமக்களின் கருத்துக்களை டேஷ் வாயிலாக அறியலாம் கூறெடுப்பு ஆய்வு அடுத்து குருவினாக்கள் செய்தி திரட்டலுக்கு உதவும் இன்றியமையாத ஆறு வினாக்கள் யாவை செய்தி திரட்டலுக்கு இன்றியமையாத ஆறு வினாக்கள் ஏன் என்ன எப்போது எங்கே எப்படி யார் என்ற கேள்வி இன்றியமையாத ஆறு வினாக்களுக்கு தான் இன்றியமைய செய்தி திரட்டலுக்கு உதவும் இன்றியமையாத ஆறு வினாக்கள் செய்தி களம்ங்கிறது என்ன அதுக்கு சான்று கேட்டிருக்காங்க செய்தி களம்ங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு செய்தியாலும் தமக்கு என ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களுக்கோ அலுவலகங்களுக்கோ நாள்தோறும் சென்று செய்திகள் திரட்டுவாங்க இதனை செய்தி களம்னு குறிப்பிடுவாங்க அமைச்சகங்கள் காவல் நிலையங்கள் மருத்துவமனைகள் நீதிமன்றங்கள் முதலீன செய்தி களங்கள் செய்தி திரட்டுறதுல உள்ள பொதுவான முறைகள் வந்து செய்தியாளர் நிகழ்வு நடைபெறும் இடத்திற்கு நேரடியாக சென்று அந்த நிகழ்வில் தாமும் பங்கேற்று செய்திகளை திரட்டுவாங்க அது ஒரு முறை செய்தியாளர் பார்வையாளராக இருந்து செய்தியை திரட்டுறது இன்னொரு முறை ஒரு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பங்கு பெற்றவர்களை கண்டு அவர்களிடம் வினாக்கள் மூலம் செய்திகளை திரட்டுறது இன்னொரு முறை தாமே படித்தறிந்து செய்தியை திரட்டுவதும் செய்தியாளர் பணியாகவும் சொல்லிருக்காங்க இதே போல் புக் பேக் இருக்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் அட்டன் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு கொஞ்சம் இந்த பாடத்தில் எந்த அளவுக்கு கிளியராக இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட இந்த பாடம் முடியுது மீண்டும் அடுத்த லெசனில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஃபார் வா